Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video tutorial. Oggi andremo a trattare un argomento interessante, un tentativo di bloccaggio a tutti e due i polsi. Vi faccio vedere un tipo di liberazione interessante. Prevalentemente all'interno della nostra scuola eh, sono previste diverse tecniche diverse da questo tipo di, di presa, sia se fisicamente mi vieni a prendere, sia se ci stai provando, quindi me ne accorgo prima. Quindi Ovviamente in un programma così vasto come quello della nostra scuola già diurno, capite che ci sono circa 400 tecniche solo da arrivare eh, nelle cinture tra la cintura bianca e la cintura nera, capite bene che abbiamo tanto tanto materiale, ma vi faccio vedere questa perché è interessante da conoscere. Mi prende il polso, io parto sempre dal presupposto che se vi fate prendere stavate un pochettino dormendo, ok? Perché bisogna pian piano sviluppare anche una visione, no? cioè ci dobbiamo rendere conto di cosa sta succedendo, è difficile che uno venga all'improvviso e vi venga a prendere, di solito è successo qualcosa prima, quindi bisogna anche essere reattivi a poter reagire anche prima, una reazione potrebbe anche semplicemente, so che sta per accadere qualcosa, mi alzo e vado via prima, ok? o so che ormai sto per incontrare quella persona e succede sicuramente qualcosa, sarò il primo, ad affrontare, a prendere in mano la situazione e onde evitare di dovermi ritrovare io a dovermi difendere all'ultimo. Però anche se dovesse succedere, nessun problema, perché se seguite il nostro canale o frequentate i nostri corsi, sapete bene che qualsiasi situazione capiterà, voi avrete sempre la meglio, ovviamente se c'è esperienza e c'è allenamento. Quindi mi viene a prendere. La prima cosa che ho fatto qual è stata? In maniera molto semplice ho utilizzato il mio corpo. Se guardate spostando l'anca verso destra si solleva il braccio guardate cioè si sposta il suo asse ok una volta spostato l'asse cosa ho fatto con il suo polso lo vado a far scontrare contro il suo polso questa potrebbe già bastare per fare qualcosa e potermi difendere non era il mio obiettivo principale però l'obiettivo è farli scontrare qualcuno potrebbe dirmi ma perché non lo colpisci col tuo pugno? Perché è successo più volte che questa tecnica sia stata provata. Se dall'altra parte c'è uno sveglio, uno reattivo, se all'improvviso ti sgancia la mano, ti colpisci il tuo polso. Invece male che vada, ok, sarà lui a scontrarsi. L'obiettivo però adesso non sarà quello di staccare questa mano, facendo, colpendolo così, staccando tutte e due. L'obiettivo sarà staccare questa mano, ok? Quindi lo andrò a colpire in maniera leggermente obliqua così che questa mano qua venga da me e io con la mano destra possa colpirlo in chuteau, quindi un colpo all'interno qua del nostro nervo, guardate qua, qua se viene schiacciato fa male, quindi immaginate uno chuteau fatto per bene. Quindi diventerà uno, due e subito l'ho agganciato, l'ho preso. Questa è una tecnica che un po' conoscete, la rotazione, vero? Ve l'ho fatta vedere più volte nel nostro canale, da qui dove ruoto e vado giù. L'obiettivo però non sarà fermarmi sulla leva sul polso, ma una volta fatta la rotazione non farò nient'altro che avanzare con la gamba sinistra, ok? Poggiare il suo braccio sulla mia coscia destra e col mio avambraccio in obliquo andrò a spingere sul gomito quindi la leva sarà sul gomito e se continuo ovviamente o vado in pressione velocemente il gomito si spezza va bene però se andate in controllo con calma fa solo un gran male ve la faccio rivedere uno scontro sciuto blocco da questa posizione ruoto il mio corpo mi ruoto solo io ovviamente per farvi vedere, avanzo con il sinistro e con, eh, con la gamba sinistra e col gomito sinistro, con tutto il... ok, vado proprio in obliquo, lo presso, ovviamente ho sempre il controllo anche qui del polso e di tutto. È una leva di controllo, è una leva di bloccaggio e sicuramente una leva interessante da poter studiare. Se vi è piaciuto questo video vi chiedo di poterlo condividere anche con i vostri amici così da far crescere e conoscere anche la nostra scuola, di iscrivervi al nostro canale perché 
sapete bene che YouTube eh, premia i video eh, e i canali dove ci sono tante persone iscritte così che possiamo noi eh, farne uscire sempre di più. Lasciate un like a questo video, se non lo avete ancora fatto seguiteci anche sui nostri social perché lì abbiamo un'interazione maggiore, specialmente sul nostro profilo eh, Instagram o se mi seguite come eh, Giuseppe Diurno, lì potete farmi anche le richieste di alcuni video che vorreste vedere, noi pian piano li mettiamo in programmazione e li facciamo uscire. Ragazzi vi abbraccio e ci vediamo nel prossimo video, ciao!